నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి ఈ పంచభూతాలు సేద్యానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపయోగపడతాయి ఈ సహజ వనరులను ఎంత సమర్థంగా వినియోగించుకోగలిగితే ఫలితం అంత బాగుంటుంది వ్యవసాయానికి అత్యంత కీలకమైన నీటి లభ్యత రబీ కాలంలో తక్కువగా ఉంటుంది ఈ లభ్యతను బట్టి మనం పంటలను ఎంచుకొని సాగు చేయాలి ఈ పంటలకు మనం ఇచ్చే నీటిని కూడా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ఇవ్వగలిగితే నీటి ఆదాతో పాటు పంట దిగుబడులు బాగుంటాయి సూక్ష్మ సేద్య విధానాలైన బిందు సేద్యం తుంపర సేద్యం ఆరుతడి పంటలకు అత్యంత లాభసాటిగా ఉంటుంది ఇప్పటికిప్పుడు వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కుదరకపోతే పారుదల నీటినే ఒక పద్ధతి ప్రకారం అందించాలి పంట సున్నిత దశల్లో తప్పనిసరిగా తడులివ్వాలి లేదంటే పంట దిగుబడులు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది రబీ పంటల సాగులో నీటిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవడం ఎలానో ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమ్మనాయుడు నుంచి తెలుసుకుందాం రబీ పంట కాలంలో మనం వేసేటువంటి పంటలన్నీ కూడా నీటి వస్తుని బట్టి నీటి లభ్యతను బట్టి మరి వేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నీటిని మనం సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొని పంటకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు నీటిని మనం అందిస్తూ గనక మనం వ్యవసాయం చేస్తే ఒకవైపు నీటిని ఆదా చేయడమే కాకుండా పంటకు కావలసిన దశలోనే మనం నీటిని కనుక అందించామంటే పంట తాలకు పెరుగుదల కానీ ఆ దిగుబడి మీద ప్రభావం కానీ ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది రబీలో వేసేటువంటి పంటలు మొక్కజొన్న కానీ వేరుశనగ కానీ నువ్వులు కానీ పెసర మినుము రాగులు లేదంటే ప్రొద్దు తిరుగుడు ఇలాంటి ఏ పంట వేసినా కానీ ఈ పొర్లు తడి అంటే నీటిని ఒకే కాలువ గుండా పంపించడం అంటే పొలం తాలూక ఒకవైపు గట్టును తెగ్గొట్టి బోర్వెల్ నుంచి వచ్చిన నీటిని పొలంలోకి నేరుగా పంపించడం అనేది జరుగుతుంది మరి దీంట్లో చూస్తే కనుక నీటి తాలూక వినియోగ సామర్థ్యం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఒక ఎకరాకి కట్టేటువంటి నీటితో ఇతర యాజమాన్య పద్ధతుల్లో తీసుకుంటే రెండు నుంచి ఏడు ఎనిమిది ఎకరాల వరకు కూడా నీటిని తడుపుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పొర్లు తడి పద్ధతుల వల్ల నీరు ఎక్కువగా వినియోగించబడమే కాకుండా ఒకవేళ బోర్వెల్ కింద కనుక నీరు తీసుకొని పొర్లు తడి పద్ధతి కనుక చేశారంటే బోర్వెల్ని ఆన్ చేయడానికి మనకి విద్యుత్ శక్తి చాలా వరకు ఖర్చు అయిపోతుంది దానివల్ల ఖర్చులు పెరిగిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పొర్లు తడి కట్టినప్పుడు మనం కనుక గమనిస్తే ఒకే కాలువ నుంచి ఒక పొలంలో ఒకవైపు నుంచి నీరు వస్తున్నప్పుడు తడిచిన పొలమే మరల మరల తడవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే పొలంలో ఒకవైపు ఎక్కువగా నీరు నిలిచిపోవడం కానీ నీరు పట్టి ఇవ్వడం వల్ల కొన్ని రకాల జబ్బులు చీడపేడలు కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా వేరుశనగలో ప్రత్యేకించి పొరుగు తడి కట్టినప్పుడు కలిసిన పొలం దగ్గర దగ్గర కలవడం వల్ల మొక్కలు కూడా ఎక్కువ ఎత్తు పెరిగేయటం వల్ల ఈ వేరుశనగ తల ఓడలన్నీ గాలిలో ఉండిపోయి దిగుబడి తగ్గడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పొరుగు తడి పద్ధతి కాకుండా రైతు సోదరులు మరి ఆరు తడి వరి ఈ వ్యవసాయం చేయడానికి ఏ పంటలైనా కానీ కొన్ని నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో కనుక చూసుకుంటే పొలాన్ని చిన్న చిన్న మొడులుగా చేసుకోవటం ప్రధాన గట్టు నుంచి మనకి ఎక్కడైతే బోర్వెల్ నుంచి కానీ లేదా చెరువుల నుంచి కానీ నీరు వస్తుందో ఆ నీటిని మన పొలంలోకి వెళ్ళడానికి గట్టు పక్కనే ఒక ప్రధాన కాలువ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఆ కాలువలో నీరు కనుక పంపిస్తే మనం పొలం పైనుంచి కిందకి కలిసిన పొలం మరల మరల కలవకుండా ఒక్కొక్క భాగాన్ని మనం నీరు పెట్టుకుంటూ రావడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే మనం నీరు పెట్టడం అవుతుంది ఒకవైపు కరెంటు కూడా ఆదవుతుంది ఇంజిన్ అయితే కనుక ఆయిల్ కూడా ఆదవుతుంది అలాగే ఇసుక పొలాలు కనుక ఇసుక గర్భనాలు అయి ఉంటే కనుక అవి ఎక్కువ నీటి నిలుపుకోలేవు నీరు ఎక్కువ పెట్టినా కానీ కింద పొరలకు వెళ్ళిపోయి త్వరగా ఆరిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పొలాన్ని మనం వీలును బట్టి వాలును బట్టి ఒక నాలుగు నుంచి ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించుకొని చిన్న చిన్న చిరుగట్లుగా వేసుకొని మధ్యలో కాలువ నీరు కాలువ నీటి కాలువను ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ కాలువల ద్వారా నీటి పెట్టి ఒక్కొక్క భాగాన్ని కలుపుకుంటూ రావడం వల్ల త్వరగా నీరు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి నీటి తడి పద్ధతుల్ని అవలంబించాలి దీనిలో మనం పొడవైన మడులు కట్టుకొని నీరు పెట్టేటువంటి పద్ధతి అంటాం అదేవిధంగా మొక్కజొన్న లాంటి పంటలు అయితే కనుక మనం కాలువులు బోధుల పద్ధతిలో కనుక వేసుకుంటే నీరు పెట్టేటప్పుడు కాలువులు గుండా కనుక నీరు పెట్టామంటే ఆ పొలం అంతా కూడా త్వరగా మనకి నీరు చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవసరం ఉన్నంత నీరే మనం పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా నీరు కనుక బాగా తక్కువగా ఉండి నీరు తొడలు ఎక్కువ ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఏం చేస్తారంటే మొక్కజొన్న లాంటి వాటిని కాలువులు బోధులు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒకసారి నీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఒక కాలువులకి ఇవ్వడం ఒక కాలువ తప్పించడం అలాగా కాలువ తప్పించి కాలువకు నీరు ఇచ్చుకుంటూ పోవడం మళ్ళీ రెండో తప్ప పది పదిహేను రోజులకు నీరు ఇచ్చేటప్పుడు ముందు ఏదైతే కాలువకు నీరు పెట్టలేదో ఆ కాలువల్లో నీరు పెట్టడం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కూడా మనకి నీరు బాగా ఆదవడం అక్కడ మొక్కజొన్న పెరుగుదల కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఇంకా
పెసరా ఇవన్నీ కూడా చూస్తే అడుగు నుంచి రెండు రెండున్నర అడుగులు మాత్రమే ఎత్తు పెరిగేటువంటి పంటలు అదేవిధంగా మొక్కజొన్న ప్రొద్దు తిరుగుడు కూడా అరవై రోజుల వరకు కూడా సుమారు రెండు అడుగుల ఎత్తు వరకు మాత్రమే పెరుగుతాయి ఈ విధంగా పెరిగేటువంటి పంటల్లో మనం తుంపరల సేద్య పద్ధతిని కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది నీరు పెట్టేటప్పుడు మనం చూస్తే వర్షం జలులు ఏ విధంగా అయితే పడతాయో ఆ విధంగా పొలం అంతా కూడా తడవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మన పొలాన్ని ఒక స్ప్రింక్లర్ చెట్ కనుక మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఒక రెండు మూడు సార్లు కనుక మార్పులు చేసుకుంటే ఒక ఎకరా స్థలాన్ని మనం సులువుగా నీరు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు సుమారు ఒక అరగంట నుంచి గంటలోనే తడిచిపో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ సూక్ష్మ నీటి యాజమాన్య సంస్థ వాళ్ళు కూడా రాయితీ ద్వారా ఈ స్ప్రింక్లర్ చెట్ను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం వినియోగించుకోవడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది మరి పొరులు తడి పద్ధతిలో స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిలో కనుక చూసుకుంటే మనకి నీటి వినియోగ సామర్థ్యం సుమారు అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం వరకు కూడా ఈ తుంపర్ల సేద్యంలో నీటి వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అలాగే పంట దిగుబడి కూడా మనకి చూసుకుంటే ఈ తుంపర్ల సేద్యం కానీ సమర్థమైనటువంటి నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు ఆరు తడి వ్యవసాయం కనుక చేసామంటే దిగుబడి కూడా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం పెరిగిన కూడా మనకి పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి అలాగే మనం రబీలో వేసేటువంటి మొక్కజొన్న పంటకి అయితే కనుక తుంపర్ల సేద్యం అయితే సుంపర్ల సేద్యం లేదంటే ముందుగానే ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ బింది సేద్య పద్ధతిని కూడా మనకి మొక్కజొన్నలోను అలాగే చెరుకులోను వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండు వరుసల మధ్యలో కనుక డ్రిప్ లైన్ కనుక వేయించుకునేటట్టు డిజైన్ చేసుకుంటే మనకి నీరు పెట్టేటప్పుడు రెండు వరుసల మధ్యలో డ్రిప్ బొట్లు బొట్లుగా పడడం వల్ల రెండు వరుసలకి నీరు అందుతుంది ఈ విధంగా మనం ప్రతి నాలుగు అడుగులకి కనుక ఒక డ్రిప్ లైన్ ల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే రెండు వరుసల మధ్యలో డ్రిప్ లేటర్లు నడుస్తూ ఉంటే కనుక మనకి ఆ విధంగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ బిందు సేజ్ పద్ధతిలో మొక్కజొన్నకు కూడా నీరు అందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది